السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سنة هذا رني رأي بندين ماري التوم سنة هنا رنيا سهودرين غلاء سهودرين غلاء سهورت غلاء سهاب رود غلاء سروادي نادنم سروتنم سروبلوغا سمرتشكنم آي الله من جاءنا نردشين غلاء بودم سوتشي غنم ين آموغمائي أورما پدت غيا الله من جاءنا سرغم آغره يكن نبرم Abang dek cerita bayar perundang beri mana, nama lori itu ter. Bishwas segala mana lagi, ibu dek suji pikap perut tu boleh. Beliya pradisan dek lori lori yang ane, samagali ka sahaja dek lori nama kadang tu boleh kundi rikin nanti. Logatin le betis tenggala ya bagenggal ini lindu nama kel kunna warata galum. Asha bahamaya samada ane nal kunna warata galun do malla dinambradi nammal teridi ti kundi di kena. Muslim rajjenggal ini nilendu kundi di kunna sakta ma ya rikshida wasta gal jinice biirin na kunnu makal kan nammi nandal gan kediyata. Nurbaya itu teruk gurik kerana orang yang kiri ada, ane ada rakap perlu na, vidaba galak perlu na, air yang galu udah kandung ni regalan. Betis tenggal aja, pradesh tenggal ini, lindu nampel teridi, ti kundi rikan na warta galil, nama kel kundu dum bayi kundu dum. Nama orang antil polim, ini minyak leh umai, nada na sambab anggalil, prabodhan rengkete. Nurbaya itu teruk gudi yang lama munyut itu bok. Itar tolam sahdi ku mana kaya itu lpolu masyarakat gelan gelan itu kena ura wasta bisesam. Itar emeru gatta tel bishwasi gelan gelan lel nama segeri kenda sami beranggalum. Yangnya yang itar em sahaja renggal abimu kegeri kenda de enda dene sambandi cillya am bishudta Quran em tiri sunnah tum. Walare kriti mai namu ko marga nurdesan gelan gunan. Allahu manusia sertai cahde, Allahu bin ayat ikut nanti nu bendian. Aa ayat ane kalau nurubahi kapadum bol, samada ane nera ni andari cenggal, lengan la ayat ane kalau nurubahi kapadum nanti lekik cheni kum bol runda kunda sahaja cenggal endum samada ane purna mai iri nila. Jiwa tte yum maran tte yum sambida ane cahdo bolum. Pariyechana maa ita na enna na Qur'an padi piku nadu. Nena amuga maa yudhi vetsa bajanam. Alladhi khalakal mongta wal hayata li yabilu vakum ayyukum mahsani amala. Yendi na anu manishir uda jeevidatte yum maranatte yum allahu sambida ni chadu. Kuranchi kaalam. Samada na todu gudi. Prayasangal illa adhe, pradisandigal illa adhe, buddhi muttigal illa adhe. Ang jeevichu marichu boga an saadikum enna anu namal vijari kun nadu. Bicara Quran, para ini adalah Allah yang khalakal maut awal hayatnya lebelu bagum. Manusia yang perhitikan dengan ini adalah, jiwa itu yang marahnya itu yang nama sambida ini cipta. Indi nana Allah manusia yang perhitikan dengan itu, manusia itu jiwa itu telur badu, perayaan galom, perdisandi galom, kerana beri dengan itu, abrae illam balai wedeni pic Allah bin pratega ma yang dengan itu talperi galom samriti kundu dengan ini, yang nara galom bijari kundu itu. Ayukum hasilnya amal ya. Ia perdisan tegal unda agunna samayenggalil, sandarbanggalil, nama segeri kunna samiiban enggalan dana ina tiri ceraya na itan. Manusia itu jiwa itu tilu betis tenggal ayah perit tenggal unda agunat. 
ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹില്ല ലംഘീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ എന്നാൽ ഖുർആൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യുത്തുറക്കൂ അയ്യക്കൂലു ആ മന്ന നിങ്ങൾ അങ്ങ് വെറുതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി മുസ്ലിങ്ങളായി മുഗ്മിനുകളായി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ വെറുതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണോ നാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം ധാരണകൾ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല കാരണം അവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വെറുതെ അങ്ങ് കടന്നു പോകും എന്ന് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ സത്യസന്ധന്മാർ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി ജീവിതത്തിലെമ്പാടും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ആരാണ് സത്യസന്ധന്മാര് എന്നും ആരാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള നിർഭയത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംവിധാനിക്കും അതുണ്ടാകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ വിശ്വാസികൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷവർത്തമാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകനോട് ഒരിക്കൽ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അയ്യുന്നാസി അശദ് ആരാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുക ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ആർക്കിടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മറുപടി അത് തെറ്റിലും തിന്മയിലും തോന്നിവാസത്തിലും നിരന്തരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കിടയിലാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് റസൂലുള്ളയുടെ മറുപടി അൽ അംബിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക പ്രവാചകനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മ ഐ പിന്നെ ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഞബിയെ റസൂലുള്ളി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവരുടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവർ പിന്നീട് അവരുടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ നിലപാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് അവരുടെ ജീവിതം മോശമായതും നിലപാടുകൾ മോശമായതും കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആരാണ് സത്യസന്ധ സത്യസന്ധതയുള്ള നിലപാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കും എന്നത് ഒരു സന്തോഷവർത്തമാനമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ ജക്കരിയ നബിയുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് യഹിയ നബിയുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ശരീരത്തെ കീറിയെറിഞ്ഞ ജക്കരിയ നബിയുടെയും യഹിയ നബിയുടെയും എല്ലാം ചരിത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അൽഅമീനായിരുന്നു ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനാണ് ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ധ്യാനത്തിനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മലക്ക് ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ഇക്രൈന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് വഹി കൈമാറി പേടിച്ചു വിറച്ച് ജമ്മിലൂന് എന്ന് പുതപ്പിക്കു എന്ന് ഹദീജാബി വർദി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവാചകൻ ഓടി വന്നു ഹദീജാബി വർദി അള്ളാഹു വൻഹ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി പ്രവാചകനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തന്റെ കുടുംബക്കാരനായ വറക്കത്ത് ബിന് നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ വറക്കത്ത് ബിന് നൗഫൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു ഇത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കടന്നു വന്ന നാമൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാണ് താങ്കളുടെ സമീപത്ത് വന്നത് ഈ മലക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ ആട്ടിയോടിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയ്ക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായത് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ഒരിക്കലും പ്രവാചകൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ആ നാട്ടിലെ എന്റെ ജനത എന്നെ ആട്ടിയോടിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് ജനത അവരെന്നെ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ ആ രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയോട് വറക്കത്ത് പിന്നെ ഓഫിൽ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അല ഇലാഹില്ലയുടെ പ്രബോധനവുമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച് നാവുകൾ കൊണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങളാണ് പ്രവാചകൻ പിന്നീട് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ റസൂലുള്ളയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് പരാതികളും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ കടന്നു പോയിരുന്നവർ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കടന്നു പോയിരുന്നവർ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനെ പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത് അവർ ഭ്രാന്തനെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കവിയെന്നും മാരണക്കാരനെന്നും എല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമി ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു നമസ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കാൻ കായബാലയത്തിന്റെ തണലിലേക്കുമ്പോൾ ചീനലിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ പ്രവാചകന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരൽപ്പം സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് കടന്നുപോയ തായിഫിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അവർ സ്വീകരിച്ചത് കല്ലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നിണമണിഞ്ഞ കാൽപാദങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നബി അത് ഒരിക്കലും പരവതാനികളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പ്രബോധകന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളും ഗമനങ്ങളുമെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ നമ്രൂത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ഒരു സമയം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളുണ്ട് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കൈബാലയത്തിന്റെ തനലിൽ ഒരിക്കൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബാബ് അലി അള്ളാഹുവിന് കടന്നു വരുന്നത് ഹബാബ് അലി അള്ളാഹുവിന് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ അവർ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞത് ഇന്ന കുന്നാഫിൻ വനഹിന് മുഷിരിക്കുൻ ഞങ്ങൾ മുഷിരിക്കുങ്ങളായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴികളിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കാൻ പോലും ആൺകുട്ടികളായി പിറന്നവരാരും മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മറുപടി തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു വചനമായിരുന്നു രണ്ടാം അധികം സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വചനം അമസിഫ്തു മൻ തദുഹുൽ ജന്ന നബിയെ താങ്കൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്ന ആ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്ന വാചകം പ്രവാചകൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അമസിഫ്തു മൻ തദുഹുൽ ജന്ന വെറുതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറുതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ മുൻഗാമികളായ സമുദായം അനുഭവിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ അവിടെയാണ് അസഹാബുൽ ഹുദൂദിന്റെ ചരിത്രം പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അസഹാബുൽ ഹുദൂദ് കിടങ്ങിന്റെ ആളുകൾ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവനോടുകൂടി വെന്തെറിയുന്ന മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന തെറ്റല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കല്ലെറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആരും പോയിട്ടില്ല അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ചെന്നിട്ടില്ല അവരെ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാനും അവരെ അക്രമിക്കാനും അവർക്കിടയിൽ ഭീകരത സിട്ടിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആരും ചെന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഉന്നതനായ സുസ്ഥിരനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന തെറ്റല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത്രയധികം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ അസഹാബ് ലഹ്ദൂദിന്റെ ചരിത്രം ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ആ കഥ പറയുന്നത് ബനു ഇസ്രേൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഒരു 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 ജ
അള്ളാഹുവിൻ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെയും ജോത്സന്റെ നിലപാടിനെയും പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഈ മൃഗം മരിക്കട്ടെ ജോത്സനാണ് സത്യമെങ്കിൽ ആ മൃഗം മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ കുട്ടി കല്ലെറിഞ്ഞു ആ മൃഗം മരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായി ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു ആളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഈ കുട്ടിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരും കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹത്താൽ രോഗം സുഖപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ജോത്സന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഈ മാരണക്കാരന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതും ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതും കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരൊരു പ്രയാസമുണ്ടായി കുട്ടിയെ ഹാജരാക്കി കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി രാജാവ് പറഞ്ഞു ജോത്സന്റെ പ്രവർത്തനം വലിയ അത്ഭുതമാണ് ജോത്സന്റെ കഴിവ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ജോത്സന്റെ കഴിവല്ല ഇതെന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു റബ്ബോ ഇവിടെ രക്ഷിതാവ് ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലാത്ത റബ്ബോ നീ ഏത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടി പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്തി രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് രാജാവ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് താഴെട്ട് താഴോട്ട് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുട്ടിയുമായി ആളുകൾ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു കുട്ടിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച് ഒരു സമുദ്രത്തിന് നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടിയെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചു സമുദ്രത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പോയി അവർ നശിക്കുകയും ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചു ഒരു പോറൽ പോലും മേൽക്കാതെ ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലലാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ അമ്പന്റെ നേരെ ഈയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പ ചെയ്തു ആ കുട്ടി മരിച്ചു വീണു ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച രാജാവ് ആ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ ഒരു തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കത്തിക്കുന്ന സംഭവത്തെയാണ് അസഹാബ് ലുഹദൂദിന്റെ കിടങ്ങിന്റെ ആളുകൾ എന്ന ചരിത്രം എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് ലാ ഇലാഹില്ലല്ല വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജീവനോട് കൂടി വെന്തരിയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആ സമൂഹങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തന്റെ സമൂഹത്തിന് സമാധാനമായി നിർഭയത്വമായി ഓദിക്കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സുലാത്തു വസ്ലാമിക്ക് കുട്ടികളില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാലമായി വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അനുഭവിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിക്ക് ആ കുട്ടികളില്ലാതെ അനന്തരവകാശികളില്ലാതെ തന്റെ നിയോഗം അവസാനിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിക്ക് ബേജാറായി ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം സൂറത്തു സഫാത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ദർഗകളിലും മക്ബറുകളിലും പുണ്യമരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും ആൾത്താരകൾക്ക് സമീപങ്ങളിലുമെല്ലാം കുഞ്ഞിക്കാല തേടി കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നിലപാടിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം സൂറത്തു സോഫാത്ത് നൂറാമത്തെ ഭജനം റബ്ബി ഹബലീമിന സ്വാലിഹീൻ പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തരണെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന വാർദ്ധക്യത്ത് അങ്ങേറ്റം എത്തിയ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കയറി വരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഖുർആാൻ ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് സമാധാനമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥ പോലെ വായിച്ച് വായിച്ചു പോകേണ്ട കേട്ടു പോകേണ്ട ഒരു കഥയല്ല ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ അവർ സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് അനുഭവിക്കാനിരിക്കു
ബ്രൈൻ നബിയുടെ ഭാര്യ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഒരു ചിരി വഹിക്കത്ത് എന്നാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം വഹിക്കത്ത് അവൾ ചിരിച്ചു പോയി എന്താ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം ബ്രൈൻ നബിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയോ ഈ പോയത്തെ കാരന്തായി പറയുന്നത് തലമുടിയൊക്കെ നരച്ച് എല്ലൊക്കെ നുരുമ്പിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ് കുഴിയിലിട്ട് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണോ ഇവർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ പക്ഷേ അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തടയാൻ കഴിയുന്നതാർക്ക അള്ള തടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാർക്ക ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നിർഭയത്വം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹത്തെ തട്ടി നീക്കാൻ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലാഹില്ലാഹില്ലയുടെ പ്രബോധനവുമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് മൂസാ നബി ചെന്നു മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലാഹില്ലാഹില്ല പറഞ്ഞു ആ ലാഹില്ലാഹില്ല പറഞ്ഞ മൂസാ നബിയെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല മൂസാ നബിയെ ഫറോവ സ്വീകരിച്ചത് ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന ഫറോവയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളർന്ന ഫറോവയുടെ വീട്ടിൽ കളിച്ചു വളർന്ന മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനറബ്ബുക്കുമില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവ കുൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഫറോവ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഫറോവ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് ഏത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് നീ പറയുന്നത് മൂസാ നബി പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെയും സിട്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് പരിപാലിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി ഫറോവി ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് അക്രമത്തിന്റെ മാർഗമാണ് പിന്നീട് ആക്ഷേപങ്ങളുടെ മാർഗമാണ് അവർക്കെപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് അത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്നലകളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നും നാളെയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന കാര്യവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് അക്രമത്തിന്റെയും ആയുധങ്ങളുടെയും മാർഗമാണ് പിന്നീട് അവരെപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക ഈ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടും ആയുധത്തിന്റെ മാർഗം അവർ സ്വീകരിച്ചു മൂസാ നബി തന്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചവരെയും കൊണ്ട് രാത്രി നാട് വിട്ടുപോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായി നാട് വിട്ടുപോകുന്ന മൂസാ നബി ഒരു ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്തേക്കാണ് എത്തിയത് കടൽ കടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മൂസാ നബി കടലിലെ തിരമാലകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവരെ കടൽ തീരത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മൂസാ നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല കടലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോകാം വേറൊരു വഴി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം അവരങ്ങ് പിന്നിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ അലറി വിളിക്കുന്ന മുമ്പിലുള്ള തിരമാലകളെക്കാളും വേഗതയിൽ പിന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തിയെയും അവന്റെ അക്രമികളായ സൈന്യത്തെയുമാണ് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് മൂസ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയില്ലേ എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയില്ലേ പെട്ടുപോയില്ലേ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി അവരെ അവരോട് പ്രതികരിച്ചു മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കല്ല കാരണം ആരാണ് കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അഖിലാണ്ട പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സംവിധാനിച്ച ലോകത്ത് കോടാന് കോടി മനുഷ്യരെ ജീവജാലങ്ങളെ സംവിധാനങ്ങളെ അലറി വിളിക്കുന്ന ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളെയും ആ തിരമാലകളെക്കാളും വേഗതയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ സൈന്യവ്യൂഹങ്ങളെയും ഒക്കെ സംവിധാനിച്ച ആ റബ്ബല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആ റബ്ബ് നമുക്ക് വഴി കാണിക്കും ഇന്ന മഴ റബ്ബി സേഹദീൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബ് നമുക്ക് വഴി കാണിക്കും മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ആ റബ്ബ് വഴി കാണിച്ചു അലറി വിളിക്കുന്ന തിരമാലകളിൽ നിന്ന് ആർ തിരമ്പുന്ന ഫറോവയുടെ ആയുധ തലപ്പുകളിൽ നിന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ മനിയായികളെയും അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഒരു കഥ കേട്ടു പോകാനല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ഏത് അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ആവതിക്കേണ്ടി വന്നാലും അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിൽ നിന
ഒരാൾ ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായി ഒരു നല്ല പ്രബോധകനായി വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് ഹസ്ബി അല്ല എനിക്ക് എന്റെ അല്ല മതി വനേമൽ വക്കീൽ ആ റബ്ബിനെക്കാളും പരമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ശക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇല്ല ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല ഈ തീക്കുണ്ടാരത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ എന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹസ്ബി അല്ല എന്റെ റബ്ബല്ലാതെ ആളിക്കൊത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോറൽ ഏൽക്കാതെ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രവും വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും ഏത് രംഗത്തും ഇതൊരിക്കലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഇന്നു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന നിലപാടുകളല്ല ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ചരിത്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്ന വസ്തുത നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സിറിയ ഒരു നൊമ്പരമായി നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ 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 പുതിയ കാലങ്ങളിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമാധാനം എന്തെന്നറിയാത്ത ആയിരങ്ങളുടെ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പറന്നു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് കുളിർമയാണ് പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പറന്നു നടക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആകാശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുന്തു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അമ്മിന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മമാരുടെ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്തിയുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആയിരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി ഒരു സിറിയൻ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാചകം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അത് വായിച്ചത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളിൽ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളിലൂടെ ആകാശങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ബഷാർ നീ ഞങ്ങളോട് നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് മാത്രമേയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിന്നോടുള്ള നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല റസൂലുള്ള പറയുന്നത് ഉപദ്രവങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവൻ ആ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയുക അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറ പക്ഷേ അധികം ആളുകളും മനുഷ്യരുടെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഹർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം വക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വക്ക തിരുന്നിട്ട് തെല്ല തിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കും അവർക്കൊരു ഗുണ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പവും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും എന്നാൽ അവർക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലോ ഇൻകലബലാവജീഹി അള്ളാഹുവിന് നേരെ തിരിച്ച മുഖത്തെ അവര് മാറ്റും ജാരങ്ങളിൽ പോകുന്നവരോട് ദീർഘകളിൽ പോകുന്നവരോട് മക്കളുകളിൽ പോകുന്നവരോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളോട് പോകുന്നത് അത് കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഐശ്വര്യ നല്ല ജോലിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും അസുഖമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ജാറത്തിൽ പോയവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ദീർഘകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്
ഡ്യൂട്ടിയുമായി അവന്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മാത്രം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവർ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ദുനിയാവും പരലോകവും പോയവരാൻ ദുനിയാവും പരലോകവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവർക്കൊരു കാലത്തും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ അവ എവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പരമമായ നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇത് മുൻഗാമികളായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് കടന്നുപോയ മഹാമനീഷികൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മദേഹബിൻ ഇമാമുമാർ ഇമാം അബു ഹനീഫയാകട്ടെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജയിലറകൾക്കുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന ഇബിന തൈമിയെ പോലെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജയിലറക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഒരുപാട് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസിനേക്കാളും അപ്പുറം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി തീർത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ജയിലറകളിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് ലാ ഇലാ ഹില്ല എന്ന ഈ ആദർശത്തിന്റെയും നിലപാടുകളുടെയും പേരിലായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പലും ഇമാം മാലിക്കും അടക്കമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അക്രമികാരികളായ ഭരണാധികാരികളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിതം എരിഞ്ഞു തീർന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് പ്രബോധകന്മാരുടെ ലോകത്ത് ലാ ഇലാ ഹില്ല എന്ന കെലിമത്ത് തോഹീത് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങൾ അതെപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അതെപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പരവതാനികൾ വിരിച്ച പട്ടു വിരിച്ച പരവതാനികളിലൂടെ കടന്നുപോയ പ്രബോധകന്മാരുടെ എന്ന ആദർശമേറ്റെടുത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാൽ ലാഹില്ലയുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേരളക്കരയിൽ കടന്നു വന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ലാഹില്ലയില്ല എന്ന വിശുദ്ധമായ കെലുമത്ത് തോഹീദ് ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ആളുകളൊക്കെ പറയും അവൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു തെറ്റും ഒരു 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 മോശവും അവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അവൻ ആള് മുജാഹിദായി പോയി എന്നൊരു കുറ്റമല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റവുമില്ല എന്താ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം അവന്റെ നിലപാടുകൾ അത് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ പക്ഷേ ലാഹില്ല എന്ന ആദർശം ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ഏതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ വിശ്വാസ രാഹിത്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു ആദർശ പ്രസ്ഥാനം പോലും ഭീകരതയുടെ ചാപ്പകുത്താൻ അതിന് അതിന്റെ മേൽ പോലും ഭീകരതയുടെ ചാപ്പകുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനിച്ച ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭീകരതക്കെതിരെ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ലോകത്ത് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ മസ്തിഷ്കങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലച്ചോറുകളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റാൻ പണിയെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ കേരളക്കരയിൽ മോചിപ്പിച്ചെടുത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ പേര് പോലും ഭീകരവാദികളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാണ് സത്യസന്ധന്മാരായ ആളുകൾ ആരാണ് വിശ്വാസവും പ്രബോധനവും നന്മയും നിലപാടുകളും നിർത്തിവെച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളായി ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക നമുക്ക് ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുതയെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് കല്ലേറുകൾ കൊണ്ട് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട പ്രബോധകന്മാരെ കെവുമർ മൂലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മുർമൂലവി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് പാങ്ങോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയുടെയും തിരുവനന്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് ആ പ്രദേശത്ത് ഉമർ മൂലവി ഒരു തൗഹീദി പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്ന ഒരു ചരിത്രത്തെ മൂലവി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വൈകാരികതയോടെയാണ് മൂലവി ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് വന്ന് എം സി റോഡ് കോട്ടയം വഴിയുള്ള
ஆனால் இன்னும் ஆ வழி ரோடு வந்த வளரே வளவும் திரிவும் ஒக்கையுள்ள ரோடு ரோடு வந்த காலகட்டத்தில் போலும் வலிய பிரயாசமாய் கடந்து செல்லான் கடிந்த ஒரு பிரதேசத்து ரோடு இல்லாத்த வெளிச்சம் இல்லாத்த ஒரு ஒரு பிரகாசம் இல்லாத்த ஒரு தரத்திலும் உள்ள வழியடையாளங்கள் இல்லாத்த பதிற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு உமர் மொழி ஆ ராத்திரி ஆ பிரதேசம் முழுவ நடந்து முருமொழி பறையுது രാവിലെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അങ്ങ് നെംസി റോട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് മറുമലി പറയുന്നത് ഞാൻ ആ റോട്ടിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം വിറച്ചു എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ആ കിലോമീറ്ററുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നടന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ ജനത എന്നെ ആട്ടിയോടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മറുമൊലി പറയുന്നത് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലബാറിലേക്കുള്ള ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അന്ന് ആ വഴി വന്നു ഞാൻ അതിൽ അങ്ങ് കയറി തിരുവരങ്ങാടിക്കടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ അങ്ങ് തിരുവരങ്ങാടി ഓർഫനേജിലേക്ക് അന്ന് നടക്കുകയാണോ ഓടുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ ആദരണീയനായ ഗുരുനാഥൻ തൗഹീദിന്റെ നന്മയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയ എന്റെ ഉസ്താദ് കെ എം മൗലവിയെ ഞാൻ കണ്ടു കെ എം മൗലവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തിന്റെ സങ്കടം തീരുവോളം ഞാൻ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നോടൊന്നും എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിശബ്ദനായപ്പോ എന്റെ പുതുകിൽ പതുക്കെ തട്ടി എന്നെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തി എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമർ നീ എന്തിനു പ്രയാസപ്പെടണം നീ എന്തിന് നീ പ്രയാസപ്പെടണം എന്തിനു നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയണം അവിടെ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാളും നീ കണ്ട സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാളും പ്രോജ്ജ്വലമായ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇരട്ടറകൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വഴി നടത്താൻ നിനക്ക് അവസരം കിട്ടിയതാണ് എന്നോർത്ത് നീ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കല്ലേറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉമർ മൂലം വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉമാ ആ പ്രദേശത്ത് വലിയ പള്ളികൾ ഉണ്ടായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തൗഹീദിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം കാലമേ ആ പ്രദേശത്തിന് ഒരു വെളിച്ചം വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പ്രബോധകന്മാർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ അടയാളവും ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് ജയിദ് മൗലവിയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ലാഹില്ല എന്ന ആദർശ മഹിമയേറിയ ഈ വാചകം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കത്തി കത്തിച്ചെറിഞ്ഞ മാലപ്പടക്കം കഴുത്തിൽ കടന്ന് പൊട്ടിത്തീരുമ്പോഴും ലാഹിലാഹില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പ്രബോധകന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ കഴുത്തിൽ കടന്ന് മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചതറുന്നത് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജയിത മൂലവിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് ഒരിക്കൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു കടവരാന്ത വരാന്തയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കടവരാന്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ വളരെ പ്രായമുള്ളയാൾ പറഞ്ഞു മൂലവി ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയിദ് മൗലവി തൗഹീദ് പറയാൻ വന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കടയുടെ താരത്ത് നിന്നാണ് ജയിദ് മൗലവി എന്ന് ലാഹിലാഹില്ലയുടെ ഈ ശബ്ദത്തെ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് അന്ന് ഈ കടക്ക് മുകളിൽ സമാവറില് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഇതിനു മുകളിൽ നിന്ന് ജയിദ് മൗലവിയുടെ തലയിലൂടെ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ അന്ന് ആ സമാവറ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സമാവറ എന്താ അപ്പൊ ചായ മക്കാനികളിൽ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ പാത്രം അതിൽ തിളച്ച വെള്ളം തലയിലൂടെ കമിഴ്ത്തി ഒഴിച്ച ആ ചരിത്രത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ ആ മഹാമനീഷി കൂടെ ത്യാഗീപര്യനായ ജയിദ് മൗലവിയുടെ കൂടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിത്വം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ എന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാഹി കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഇന്നോ ഇന്നലകളിലോ തുടങ്ങിയതല്ല ഇതിന്റെ രൂപീകരണം മുതൽ ഇതിന്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അത് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുതൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് അ
കയ്യടികൾ നേടി കടന്നു വന്നവരല്ലേ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് അവരെല്ലാം കടന്നു വന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജാമിയ നദിയുടെ മുറ്റത്ത് എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവി എന്ന മഹാമനീഷി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ നമസ്കാരത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വാർദ്ധക്യത്തിന് അങ്ങേറ്റമെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കസേരകളിലെത്തി ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് മൗലവിയുടെ ജനാസക്ക് മുമ്പിൽ വാവിട്ട് കരയുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ ഇന്നും ആ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജാമിയ നദുവിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരാന്തകളിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആത്മഗതം പോലെ കണ്ണുനീരുകൾക്കിടയിൽ എ പിയും പോയല്ലോ എന്റെ എ പിയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയല്ലോ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതിനിടയിൽ ലൈലാഹിലുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്റെ നാട്ടിലെ കല്ലേറുകൾക്കിടയിൽ ആ എ പിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് എന്നെ തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയത് എന്ന് ജാരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബിംബങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കല്ലുകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുസ്ലിം പേരുള്ള എന്നെ ലൈലാഹിലുള്ളയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ പിയാണ് എന്ന് കണ്ണുനീരുകൾക്കിടയിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആയിരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പ്രതിസന്ധികളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ആ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദവുമായി കടന്നു ചെല്ലാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് അത് നന്മയുടെ നമ്മുടെ നിലപാട് ാണ് എന്നറിയാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ നിലപാടുകൾ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലതീന ഇതാ അസ്വാപത്വം മുസീബ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കൊരു മുസീബത്തുണ്ടായാൽ കാലു അവര് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള വരാൻ നിന്നിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് വെറുതെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടില്ലല്ലോ ഹുദിൽ പങ്കെടുത്ത ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഹന്തക്കിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്ത് വൈറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി പ്രവാചകന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സ്വഹാബത്ത് വരും അവർ കിടങ്ങി കയറുമ്പോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് സൈക്ക് വയ്യാതെ ആ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് റസൂൽനോട് പറയാ നബിയെ വിശപ്പ് നട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലിൽ കിട്ടിയത് എന്താണ് കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം എന്തോ തടഞ്ഞു അതെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ അതൊരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ ആ കടിച്ച് തിന്നത് എന്ന് വെളിച്ചം വരുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് അത്രയും വിശപ്പ് അനുഭവിച്ച ആ സ്വഹാബത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ റസൂൽ തന്റെ വസ്ത്രം ഉയർത്തിയെന്ന് രണ്ട് കല്ലാണ് സ്വഹാബികൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി പോരാടിയ ഈ ലാഹിലാഹിലുള്ളക്ക് വേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കില്ല നമുക്ക് ബദറില്ല ഹൃദില്ല ഹന്തക്കില്ല ഹൈബറില്ല യുദ്ധങ്ങളില്ല പിന്നീട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ അല്ല ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിലപാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കാതെ ആ സ്വർഗം കിട്ടില്ല എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാചകമാണ് എളുപ്പത്തിൽ രാവിലെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയ വൈകുന്നേരം കയറി പോകാൻ കഴിയുന്നതാണോ സ്വർഗം അല്ല മഹാനായ ജയഫർ ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവനു ജയഫർ ബിനബി തോലി അത്ഭുതകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വിശ്രമമില്ലാത്ത ഏത് ഏത് നന്മകളെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതം നമുക്കതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാൽ ജയഫർ ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവനു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രവാചകനോട് വലിയ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു സഹാബിയാണ് ജയഫർ ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവനു പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഭ്യ പുത്രനാ അലി ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവിന്റെ സഹോദരൻ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൽ വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ നജ്ജാസിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇജറ പോയി ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇജറ പോയ സ്വഹാബികളുടെ നേതാവാണ് ജയഫർ ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെയാണ് നജ്ജാസി രാജാവൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ അങ്ങ് മദീനയിലെത്തിയ കാലത്താണ് ജയഫർ ബിനബി തോലി പ്രതി അള്ളാവിന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ജയഫർ അലി അള്ളാവിന് തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം നബിസ് അലൈഹി സ്വലമയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പ്രവാചകൻ ഏത് സന്തോഷ പ്രവാചകൻ വലിയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹത്താ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പ്രവാചകൻ അതെ ആ പതാക ജെയ്ദ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിൽ നബിസ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ റബാഹ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത്
കൈകളും ശത്രുക്കൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജയഫ്രതിയല്ലാവന്യു ശത്രുക്കളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മരിച്ചു വീണു ആ മരണവാർത്ത മദീനയിലെത്തി പ്രവാചകൻ ആ മരണവാർത്ത എത്തി പ്രവാചകൻ ജയഫ്രതി അള്ളാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ പരക്കമുറ്റാത്ത വാപ്പ മരിച്ചതറിയാത്ത കുട്ടികൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുട്ടികൾ അവരെ അവരെ കണ്ട് റസൂലുള്ളാക്ക് സങ്കടം സഹിച്ചില്ല പ്രവാചകൻ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു റസൂലുള്ളാന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സംസാരിച്ചു അപ്പോഴേ ജയഫ്രതി അള്ളാവിന്റെ ഭാര്യ വന്നു ജയഫ്രബി നബി തോലബ്രതി അള്ളാവിന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് നീ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ജയഫ്രബി നബി തോലബിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കൈകൾ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട കൈകളുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ ചിറകുകളുമായി സ്വർഗത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ചിറകുകളുമായി സ്വർഗത്തിൽ പറന്നു നടക്കാൻ തൗഫീക്ക് നേടിയത് ലൈലാഹിലുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്മാറിയത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നിലപാടുകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആരുടെ മുന്നിലും അസ്തിത്വം പണയം വെക്കാതെ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമാധാനപൂർണമായ രണ്ടരീക്ഷം രാജ്യത്തും സമൂഹത്തിലും നിലനിർത്തി നന്മയുടെ വിളനിലങ്ങളായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സ്വർഗപ്രവേശനം എളുപ്പമായത് എന്ന വസ്തുത നാം തിരിച്ചറിയുകയും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കാനും നന്മ നിറഞ്ഞ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാനും നമുക്കും സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറയ്ക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാൻ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കാരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്കാണ് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളത് നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം നൽകണ റഹ്മാനെ സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ നിർഭയത്വം നൽകണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം നീ സമാധാനം നൽകുകയും നിർഭയത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാനെ ആദർശത്തിന്റെ ഗരിമയെയും തനിമയെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നേരെ കടന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാനും രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാനെ വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ സുലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു